ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് മെൻ്റലി സോഫ്റ്റ്വെയർ മിനിറ്റുകൾക്കുള്ള ഒരു റെഫറൻസ് സെക്ഷനും സൈറ്റേഷനും റെഡിയാക്കാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് മെൻ്റലി എങ്ങനെയാണ് ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം ഗൂഗിൾ സെർച്ചിൽ മെൻ്റലി ഡെസ്ക്ടോപ്പ് എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ആദ്യം വരുന്ന ലിങ്ക് ഇതിൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റിലേക്കുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വന്നിരിക്കുന്ന പേജിൽ തന്നെ പല പല ഓപ്ഷൻസ് അവൈലബിൾ ആണ് മെൻ്റലി വിൻഡോസിന് വേണ്ടി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ആപ്പിലിന് ഒരു നെക്സ്റ്റ് അനുസരിച്ച് ഏത് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണോ വേണ്ടത് അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വിൻഡോസ് ടെൻ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ കാണുന്ന റെഡ് ആക്കിന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ദൻ ഡൗൺലോഡിങ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ഇനി നമ്മൾ ഏതൊരു സോഫ്റ്റ്വെയറും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഡൗൺലോഡ് ഫയൽസിൽ നിന്നും നമ്മുടെ മെൻ്റലിയുടെ ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു അത് റൺ ചെയ്യുന്നു റൺ ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ നമുക്കറിയാലോ ഡെസ്ക് ടോപ്പിൽ ഐക്കൺ ഓപ്പൺ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് നമ്മളൊന്ന് ടിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഡെസ്ക് ടോപ്പിൽ മെൻ്റലിയുടെ ഐക്കൺ കാണാം അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു വിൻഡോ ഓപ്പൺ ആയി വരും ഇതിൽ നമുക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഇമെയിൽ ഐ ഡിയും പാസ്വേഡും കൂടെ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യും അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ രജിസ്റ്റർ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു പേജിലേക്ക് നമ്മൾ ഫോർവേഡ് ചെയ്യും നമ്മൾ മെൻ്റലിയിൽ അക്കൗണ്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന ടൈമിലേക്ക് നമ്മുടെ ഇമെയിൽ ഐ ഡിയും പേര് പാസ്വേഡ് ഒക്കെ കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ പ്രൊഫഷൻ നമ്മുടെ റിസർച്ച് ഏരിയ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ റിസർച്ച് സ്കോളർ ആണോ ടീച്ചർ ആണോ അങ്ങനെയുള്ള ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ചോദിക്കും അത് നമുക്ക് പ്രൊഫൈൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്റ്റെപ്പുകൾ നമുക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം ഈ രീതിയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് മെൻ്റലിയിൽ നമ്മുടേതായ ഒരു അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മുടെ ലാപ്ടോപ്പിലെ മെൻ്റലി അയക്കണിൽ നിന്നും നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇമെയിൽ ഐ ഡിയും പാസ്വേഡും വെച്ച് സൈൻ ഇൻ ചെയ്യാം സൈൻ ഇൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഓപ്പൺ ആയി വരുന്ന വിൻഡോ ആണിത് നമുക്ക് ഇതിൽ കണ്ടാൽ അറിയാം ഫയല് എഡിറ്റ് അങ്ങനെ പല പല ഓപ്ഷൻസ് ഇതിൻ്റെ ടൂൾ ബാറിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഇതിൽ ടൂൾസിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന രണ്ട് ഓപ്ഷനുകളാണ് ഇൻസ്റ്റോൾ വെബ് ഇമ്പോർട്ടറും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻസ്റ്റോൾ എം എസ് വേർഡ് പ്ലഗിനും ഇതിൽ എം എസ് വേർഡ് പ്ലഗിൻ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലെ ഓഫീസ് വേർഡിലേക്ക് റെഫറൻസ് സെക്ഷനിലേക്ക് മെൻ്റലിയുടെ ഐക്കൺ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ നമ്മളിപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ റെഫറൻസ് സെക്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് അവിടെ മെൻ്റലിയുടെ ഐക്കണും അതുപോലെ തന്നെ ബിബ്ലിയോഗ്രാഫി ഇൻസെറ്റ് ബിബ്ലിയോഗ്രാഫി സൈറ്റേഷൻ സ്റ്റൈൽ അങ്ങനെ പല പല ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇതിൽ സ്റ്റൈൽ എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം നമുക്ക് അതിനകത്ത് പല പല ജേർണൽസ് അവൈലബിൾ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ജേർണൽ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് കണ്ട് കിട്ടുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് വീണ്ടും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യുന്ന ഓപ്ഷനുണ്ട് നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ഫയലിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ജേർണലിൻ്റെ സൈറ്റേഷൻ സ്റ്റൈൽ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് യു ആർ എൽ അഡ്രസ്സ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഫയലും ഡൗൺലോഡായി നമ്മുടെ റെഫറൻസ് സെക്ഷനിലെ സ്റ്റൈൽ ബാറിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തുകൊള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് റെഫറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സൈറ്റേഷനുള്ള ഫയലുകൾ മെൻ്റലിയിലേക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ നോക്കാം നമ്മുടെ മെൻ്റലി ഹോം പേജിലെ ഫയൽ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ആഡ് ഫയൽ അല്ലെങ്കിൽ ആഡ് ഫോൾട്ട് എന്നുള്ള ഓപ്ഷനുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫയൽ എഡിറ്റ് വ്യൂ എന്നൊക്കെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് തന്നെ ആഡ് ഫയൽ ആഡ് ഫോൾഡർ ഓപ്ഷനുകളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഫോൾഡർ മൊത്തത്തോടെയാണ് ഇതിലേക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആഡ് ഫോൾഡർ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം പിന്നെ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഫോൾഡർ ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ സെലക്ട് ചെയ്യുക അതുകൊണ്ട് ആഡ് ഫയൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പേപ്പർ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആഡ് ഫയലിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ആ പേപ്പർ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാം അതുമല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൽ തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ഫോൾഡർ എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള നെയിമിൽ നമുക്കൊരു ഫോൾഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഫയലുകൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക്
നമ്മൾ ഓൾറെഡി മെൻ്റലിയിൽ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഫയലുകൾക്കാണ് ഈ ഒരു രീതി ഹെൽപ്ഫുൾ ആവുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ പേപ്പർ നമ്മളിവിടെ സൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഇവിടെ നമുക്ക് സൈറ്റേഷൻ വൺ എന്ന് അവിടെ തെളിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള റെഫറൻസുകൾ ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സെയിം പൊസിഷനിൽ തന്നെ ഇനിയും റെഫറൻസ് ആഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സെയിം ഫോർമാറ്റ് തന്നെ ഇൻസേർട്ട് റെഫറൻസ് അങ്ങനെ ഇൻസേർട്ട് സൈറ്റേഷൻ കൂടി നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് പോകാം അല്ലാതെ നമുക്ക് അടുത്ത സെൻറ്റൻസിലേക്കാണ് വേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി അടുത്ത സെൻറ്റൻസ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള പേപ്പർ നമ്മളിവിടെ സൈറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഫയൽസ് പോലും നമുക്ക് ഈ ചെറിയ സ്ക്രീൻ അത് ഈ ഷോർട്ട് വിൻഡോ ഓപ്പൺ ആവുന്നതിൽ വിസിബിൾ ആവുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗോ ടു മെൻറ്റിലേ പോവുക അതിനുശേഷം അവിടെ സെർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാം റൈറ്റിൽ ടോപ്പിലായിട്ട് ഒരു സെർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ ആ ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഓതറിൻ്റെ നെയിം കൊടുക്കുക നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ ഫയൽസും ഈ സ്ക്രീനിൽ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യും ഇനി മെൻ്റലയിൽ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ഒരു ഫയലാണ് നമുക്ക് സൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ പോലും അതിനുള്ള ഓപ്ഷൻ മെൻ്റലയിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് സാധാരണ രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ സെൻറ്റൻസ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ സൈറ്റേഷൻ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് കൾച്ചർ വെച്ചതിന് ശേഷം ഇൻസേർട്ട് സൈറ്റേഷൻ കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്കറിയാം ലെഫ്റ്റിൽ ഇത് മെൻ്റലിയുടെ ഓപ്പണായി വരുന്ന ഹോം സ്ക്രീനിൽ ലെഫ്റ്റിൽ ടോപ്പിലായിട്ട് സെർച്ച് ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ലിറ്ററേച്ചർ സെർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അവിടെ നമുക്ക് ഏത് പേപ്പറാണോ വേണ്ടത് അതിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഓതേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ജേണലിൻ്റെ നെയിം അങ്ങനെ നമുക്ക് പല പല ഓപ്ഷൻസ് അവൈലബിൾ ആണ് ഇപ്പം നമുക്ക് സ്ക്രീനിൽ അത് കാണും അങ്ങനെ ഏത് ഓപ്ഷൻസ് ആണോ നമുക്ക് അറിയാവുന്നത് അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ പേപ്പർ സെർച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് റൈറ്റിൽ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പേപ്പറുകളുടെ ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് അവൈലബിൾ ആണ് അതിൻ്റെ അബ്സ്ട്രാക്ട് ഇയറ് പബ്ലിക്കേഷൻ അങ്ങനത്തെ എല്ലാം നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് അങ്ങനെ ആ ഫയൽ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ടൂൾ ബാറിലെ സൈറ്റ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ സൈറ്റേഷൻ ആഡ് ചെയ്തോളൂ ഈ റെഫറൻസ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ സേവ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തൊരു പേജിൽ നിന്ന് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ക്രീൻ കൂടെ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആവുന്ന ആ ഒരു ടൈമിലേക്ക് നമ്മൾ ഏത് ലൈബ്രറിയിലേക്കാണ് ഈ റെഫറൻസ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അതൊന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് മൈ ലൈബ്രറി എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി ഇനി ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് ഈ പേപ്പർ സൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരുമ്പോഴേക്കും ഈ റെഫറൻസ് മെൻ്റലി അതിന് ഹിസ്റ്ററിയിൽ നിന്നും ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്തോളൂ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഇതിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ റെഫറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ബിബ്ലോഗ്രഫി ആഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഒറ്റ ക്ലിക്കിൽ ഇതിനകത്ത് ഈ ബിബ്ലോഗ്രഫി ആഡ് ചെയ്യുന്നത് കാണാം നമ്മൾ നേരത്തെ റെഫറൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഇൻസേർ സൈറ്റേഷൻ എന്നുള്ള സെക്ഷൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അതിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ ഇൻസേർട്ട് ബിബ്ലോഗ്രഫി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ എത്ര പേപ്പേഴ്സ് ഇതിൽ നമ്മൾ സൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ആ പേപ്പറുകളെല്ലാം നമ്മൾ ഓൾറെഡി സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്റ്റൈലിൽ തന്നെ ബിബ്ലോഗ്രഫി അല്ലെങ്കിൽ റെഫറൻസ് ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് തരും അതുപോലെ തന്നെ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ കൊണ്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു ഉപകാരം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഇടയ്ക്കൊക്കെ വെച്ച് സൈറ്റേഷൻ ഒന്ന് എഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും പേപ്പർ നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്ത് വേറെ ഏതെങ്കിലും പേപ്പർ നമുക്ക് പകരം ആഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അങ്ങനെയുള്ള ഏതൊരു സാഹചര്യത്തിലാണെങ്കിൽ പോലും റീഫ്രഷ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് ഇൻസേർട്ട് സൈറ്റേഷൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കാണാം അവിടെ നിന്ന് റീഫ്രഷ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഈ സൈറ്റേഷൻ നമ്പറും റെഫറൻസും എല്ലാം അതനുസരിച്ച് മാറിക്കോളും നമ്മളായിട്ട് കൂടുതൽ എഡിറ്റിങ്ങിന് ഒന്നും ആവശ്യമുണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു റെഫറൻസ് മാനേജർ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് സമയം വളരെയധികം ലാഭിക്കാനും പറ്റും ഇതുകൂടാതെ ഇനിയും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ റിസേർച്ചിന് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് മെൻ്റലി സോഫ്റ്റ്വെയർ വഴി ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അതൊക്കെ നമുക്ക് വേറൊരു വീഡിയോയിൽ പരിചയപ്പെടാം അങ്ങനെ ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിലും ഏറ്റവും വേഗത്തിലും നമുക്ക് ഏത് ചാനലിനും അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ സൈറ്റേഷനും ബിബ്ലോഗ്രഫിയും ആഡ് ചെയ്യാൻ നമ്മളെ സ